அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் வச்சு சூப்பரான செம்ம டேஸ்டியான பராசப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரைப்படி பச்சரிசி கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உளுந்து எடுத்து சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்ததாக இது வந்து பழைய சாதம் ஒரு கப் அளவுக்கு பழைய சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் வச்சு அரிசி நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஃபுல்லாக வடித்து விட்டுட்டு பழைய சாதத்துலேயும் தண்ணியை வடிச்சுட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா மாவையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு அரைச்ச மாவை இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்லா கமரேறி இருக்கும் இது ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த மாவை ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு அரை மூடி தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் அதையும் இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாவு எடுத்துக்கலாம் மாவில் நான் வந்து ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஒரு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக தேங்காய் விழுது அரைச்சதை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வெங்காயம் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து அரைச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம் மாவில் சேர்த்துட்டு சோடாப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்த ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்ததான் நான் வந்து சப்பாத்தி கல் அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப தோசை மாதிரி மெல்லிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அடை தோசை மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் ஒரு சைடு வேகட்டும் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுடலாம் அதான் நமக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் இருந்தால் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சால் டக்குன்னு காலி ஆயிரும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து மீதி இருக்க எல்லா மாவுலேயுமே ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இது வந்து சூடாக க கறி குழம்பு இல்லைனா முட்டை குருமா அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்